ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എം ഐയുടെ ഫോർ എക്സ് ഫോർ കെ അൾട്രാ എച്ച് ഡി ടി വി വാങ്ങിയിട്ട് അമ്പത് ഇഞ്ചിന്റെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടോ അപ്പൊ എന്നോട് കുറെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അൺബോക്സിങ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഇതിന്റെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയി തോന്നി ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒട്ടും ടൈം കളയാതെ തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേറ്റ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ചില വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തുടങ്ങണേ ചാനലിനോട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അറിയേണ്ടത് ഞാൻ ഫോർ കെ പാനൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് കാണാൻ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അറിയേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ചാനൽ വെച്ച് നോക്കാം ചാനൽ വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിന്റെ വ്യൂവിങ് ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ കേബിളിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആവാം ഞങ്ങളുടെ കേരള വിഷന്റെ ചാനലാണ് സെറ്റോ ബോക്സ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ സെറ്റോ ബോക്സ് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് എച്ച് ഡി സെറ്റോ ബോക്സ് ഒരു ആയിരം രൂപ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും കേരള വിഷന്റെ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് ഇതിന്റെ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് എച്ച് ഡി സെറ്റോ ബോക്സ് കിട്ടും അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സെവൻ ട്വന്റി പി ഇ ആയിരിക്കും ഈ സെറ്റോ ബോക്സ് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഓൾറെഡി റെസൊല്യൂഷൻ ചേഞ്ച് ആവും വൺ എയ്റ്റി പി ഇലേക്ക് മാറും അപ്പൊ നമ്മുടെ വ്യൂവിംഗ് ആംഗിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടും ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ക്വാളിറ്റി കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കാം കേട്ടോ വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി കാണാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യൂവിങ് ആംഗിൾസ് ആയിക്കോട്ടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു നമുക്ക് ടി വി കാണാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ ടി വി കാണാൻ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വാളിറ്റി ആണ് ലഭിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ചാനൽ മാറ്റി നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എച്ച് ഡി ചാനൽ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണുണ്ടോ നമുക്ക് ആയി കൂടി ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന എച്ച് ഡി മലയാളം ചാനൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മഴവിൽ മനോരമയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല രീതി പിന്നുള്ള ഏഷ്യനെറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് പെയ്ഡ് ആയിട്ട് വാങ്ങേണ്ടതാണ് നമുക്ക് എത്ര ഇത് ഒരു മാസത്തേക്ക് ഇരുപത്തിനാല് രൂപയോ അങ്ങനെ എത്രയോ വരുന്നത് ബട്ട് നമുക്ക് എച്ച് ഡി ചാനൽ അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള ചാനലിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം എച്ച് ഡി അല്ലാത്ത മഴവിൽ മനോരമ എടുക്കാനുണ്ടോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ബ്ലർനെസ് ഫീൽ ചെയ്യും എന്നാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല എച്ച് ഡി നിന്നും അത് നിന്നും വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് പറയാൻ പറ്റില്ല ചില ക്ലിസ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് വരുന്ന സമയത്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവാം നമുക്ക് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള പിന്നെ കുറെ പേരുടെ ഒരു സംശയമായിരുന്നു ഇത്ര വലിയ ടി വി വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏഷ്യനെറ്റ് വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ കണ്ടിരുന്ന എന്താ പറയുക എച്ച് ഡി ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ക്ലാരിറ്റിയിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് എച്ച് ഡി സാധാരണ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെ കുറെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമ്പത് ഇഞ്ചായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു വലുതായിട്ട് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ ഇല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള വലിപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യൂവിങ് ആംഗിൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എനിമൽ പ്ലാനറ്റ് ചാനൽ വെക്കണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി ഡിസ്പ്ലേയറെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഞാൻ എനിമൽ പ്ലാനറ്റും ഈ എന്താ പറയുക ഏഷ്യാനെറ്റും പിന്നെ മലയാളത്തിലെ രണ്ട് ചാനലിലേക്കാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മലയാളത്തിൽ അധികം എച്ച് ഡി ചാനൽ ഇല്ല അതാണ് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ നമ്മളധികം വലുതായിട്ട് എച്ച് ഡി ചാനൽ ഉണ്ടായിട്ടും വലുതായിട്ട് വ്യൂ കാണാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ മാക്സിമം ഹിന്ദി ചാനലൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വ്യൂവിങ് ആംഗിൾ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അനിമൽ പ്ലാനറ്റ്
ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രശ് ഒരു ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളില്ല സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഒരു ആവറേജ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ഡോൾബി ആറ്റം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത്ര വലിയ ഇഫക്റ്റ് ഒന്നും എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ബാക്കി രീതിയിലുള്ള കണക്ടിവിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൊബൈൽ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് നെറ്റ് കണക്ട് ആവുന്നത് ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി അപ്ഡേഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടി വിയുടെ അപ്ഡേഷൻ ഇതുവരെ ആയിട്ട് അപ്ഡേഷൻ ആയിട്ടില്ല എന്നാൽ മൊബൈലില് അത്യാവശ്യം സ്പീഡുള്ളതാണ് ഒരു ഞാൻ പറയണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ് കെ ബി ഒക്കെ വെച്ച് കിട്ടുന്നതാണ് വീടിന്റെ ഉള്ളില് പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് എം ബിയിൽ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു ഒരു അറുപത് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുള്ളു ഞാൻ അത് ഇനി പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ മൊബൈൽ വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ ടി വി വാങ്ങിച്ചിട്ട് സ്മാർട്ട് ടി വി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷൻ തന്നെ വേണം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം മിററിങ് ചെയ്യാം മൊബൈൽ വെച്ച് മിറർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ യൂട്യൂബിന്റെ കാസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് യൂട്യൂബ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ സാധാരണ മൊബൈൽ നമ്മുടെ രീതി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നല്ല രീതിയിൽ നെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മീൻസ് മൊബൈൽ മൊബൈലിലെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടി വിയിലും കാണാൻ സാധിക്കും അതേ റെസൊല്യൂഷനിൽ അപ്പൊ ആ കാര്യത്തിൽ പ്രശ്നം ഗെയിമിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹെവി സെറ്റിംഗ്സ് ഉള്ള ഗെയിമുകളൊന്നും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കളിക്കാൻ സാധിക്കില്ല പബ്ജി അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഗെയിമുകളൊന്നും കളിക്കാൻ പറ്റില്ല മാരിയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ടെമ്പിൾ റൺ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഗെയിമുകൾ പിന്നെ കാർ റേസിംഗ് നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റൂട്ട ആസ്വാൾട്ട് എയ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഗെയിമുകൾ കാർ റിലേറ്റഡ് ഗെയിമുകൾ ഇത്തിരി കൂടി ഗ്രാഫിക്സ് ലെവലിൽ നമുക്ക് ഇത് കളിക്കാൻ സാധിക്കും ബാക്കിയുള്ള ഹെവി ഒരു ഗെയിമിങ് സെറ്റപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ടി വി വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ള പ്രൊസസ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്ര വലിയ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ല ടു ജി ബി റാം ആണ് ലഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഹെവി ഗെയിമിംഗ് ഒന്നും നമുക്ക് കളിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ആ കാര്യം ആലോചിക്കുക ബാക്കിയെല്ലാ കണക്ടിവിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും ബെസ്റ്റ് ആണ് വാല്യൂ ഫോർ ഇപ്പം ഏത് സ്മാർട്ട് ടി വി ഈ റേഞ്ചിലുള്ള വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഗെയിമിംഗ് ഒന്നും വലിയ ഗെയിം ഒന്നും കളിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഹൈ ഗ്രാഫിക്സ് ഗെയിമിങ്ങുകളൊക്കെ എന്നാലും നമ്മുടെ പ്രൊസസർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള അത്ര വലിയ അഡ്വാൻസ് പ്രൊസസർ ഒന്നുമല്ല സാധാരണ പ്രൊസസർ ആണ് അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫോർ കെ ടി വി അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂസും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ടി വി ക്വാളിറ്റി വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി കാണണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്ട്രീം ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വീട്ടിലൊരു ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കൂടി കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കിടു ടി വി തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും ഈ റേഞ്ചിലുള്ള ടി വികളെല്ലാം ഇതേ ഫീൽ തന്നെയാണ് തരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയത് ഇപ്പം എം ഐ ടി വിക്ക് സർവീസ് നല്ല രീതിയിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ കാര്യം കൂടി മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു നമ്മുടെ എം ഐ ടി വി ഇത്ര കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എം ഐ ബ്രാൻഡ് നമുക്ക് ഷവമി ബ്രാൻഡ് ഇത്രത്തോളം എന്നിട്ട് ട്രസ്റ്റഡ് ബ്രാൻഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പോകുന്നത് തന്നെ വി യുവിന്റെ ടി വി ഇതിനേക്കാൾ ഇത്തിരി കൂടി സ്പെക് കൂടിയതുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ഞാൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിൽ ഞാനൊരു ഇൻസിഡന്റ് പറഞ്ഞല്ലോ കേടായ സമയത്ത് എം ഐ ടി വി ആയിരുന്നു വിളിച്ച പിറ്റേന്റെ പിറ്റേ ദിവസം നമുക്ക് ഒന്ന് സർവീസ് ചെയ്ത് തന്നു അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ അതൊക്കെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ടി വി അല്ലെങ്കിൽ ടി വിനെ കുറിച്ച് അത്ര വലിയ നോളജ് എനിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതോടുകൂടി അവസാനിപ്പിക്കുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഐ ടി വി ആകുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു വേസ്റ്റ് ഓഫ് മണി ആവില്ല വാല്യൂ ഫോർ മണി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ താങ്ക്